সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের পরিমাপ অধ্যায়ে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা দুটি অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুটি অঙ্কে আমাদের সাধারণত পরীক্ষার মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে প্রশ্নগুলো এসে থাকে তো চার নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে দুই হাজার বারো সালটি অধিবর্ষ ছিল একটা তথ্য কিন্তু আগেই দিয়ে দেওয়া আছে দুই হাজার বারো সালটি অধিবর্ষ ছিল পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার বারো রবিবার হলে অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ রবিবার হলে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার বারো কি বার ছিল এখন দেখো এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে অধিবর্ষ আর অধিবর্ষ নয় এই দুইটা বছরের মধ্যে আসলে পার্থক্য কি আমরা জানি সাধারণত সবসময় বলে থাকি যে এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সাধারণত আমরা কিন্তু এটা জানি যে এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এটা আমরা জানি সাধারণভাবে আবার এক বছর সমান তিনশো ছেষট্টি দিন এটা যদি আমি লিখি হঠাৎ করে যদি কেউ লিখে বা আমি যদি লিখে তাহলে তুমি কি স্ক্রিনের মধ্যে দেখে মনে করতেছ যে আমি এই বিষয়টা ভুল লিখেছি আমি কিন্তু এই বিষয় দুইটা বিষয়ের কোনোটাই কিন্তু ভুল লিখিনি এক বছর সমান যেমন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এক বছর সমান তেমনই আবার তিনশো ছেষট্টি দিনও হয় কখন যেই সালটা অধিবর্ষ হবে সেই সালের মধ্যে তিনশো ছেষট্টি দিন থাকবে আবার মনোযোগ দিয়ে শুনে নেও কথাটা অধিবর্ষ সাল যেটা সেই সালের মধ্যে দিনের সংখ্যা হবে তিনশো ছেষট্টিটা আর যেটা অধিবর্ষ নয় যেমন দুই হাজার যদি অধিবর্ষ হয় তাহলে তার আরও তিন বছর পর আগ পর্যন্ত অথবা দুই হাজার বারো সালের তিন বছর পর পর্যন্ত দুই হাজার বারো এর আগের তিন বছর পরের তিন বছর কোনোটাই কিন্তু অধিবর্ষ নয় অর্থাৎ দুই সালের পরের তিন বছর পর পর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছর শেষ হবে আবার দুই সালের আগেরও তিন বছর পর পর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে শেষ হবে আবার চার বছরের পরে গিয়ে আবার দেখা যাবে অধিবর্ষ চলে আসছে আবার তিন বছর আগে চলে গেলেও আবার অধিবর্ষ সালটাই আমরা পাবো ওই অধিবর্ষ তো অধিবর্ষ হলে সেটার মধ্যে দিন সংখ্যা থাকে হচ্ছে ওই বছরের তিনশো ছেষট্টি দিন আর অধিবর্ষ ছাড়া যে বছরটা সেই বছরের মধ্যে দিন সংখ্যা থাকে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এখন এই তথ্য দেওয়ার পর আরেকটা নতুন তথ্য হচ্ছে যেই বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জানুয়ারি মাস যেই দিনে শুরু হবে অর্থাৎ অধিবর্ষ নয় এরকম একটা বছরের জানুয়ারি মাস জানুয়ারি আমি সংক্ষিপ্ত করে লিখছি জানুয়ারি মাস যদি শনিবার হয় জানুয়ারির এক তারিখ জানুয়ারি এক তারিখ যদি শনিবার হয় তাহলে দেখো এই জানুয়ারিরই তোমার একত্রিশ তারিখটাও শনিবারই হবে আবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে যেই সালটা বা যেই বর্ষটা অধিবর্ষ নয় সেই বর্ষটায় জানুয়ারি মাস যেই দিনে শুরু হবে ডিসেম্বরের একত্রিশ দুঃখিত ডিসেম্বরের এটা জানুয়ারি হবে না ডিসেম্বর হবে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ ওই দিনেই শেষ হবে আবার বলি যে যেই সালটা অধিবর্ষ নয় সেই সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ এক তারিখ যেই বারে শুরু হবে ওই বছরেরই ডিসেম্বরের একত্রিশ অর্থাৎ শেষ দিন পর্যন্ত ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ ঠিক ওই একই বারেই শেষ হবে মানে যেই শনিবারে বছরটা শুরু হয়েছিল ওই শনিবারেই বছরটা শেষ হবে এখন যদি তিনশো ছেষট্টি দিনে বছর বছরটা শেষ হয় তাহলে দেখো এবার অধিবর্ষের কথাটা বলি এই অধিবর্ষের মধ্যে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ যদি শনিবার একটা যেহেতু উদাহরণ দিয়েছি আমরা এবার রবিবার দিয়ে উদাহরণটা দেব রবিবার হয় তাহলে দেখো ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ দিন অর্থাৎ একত্রিশ তারিখ অর্থাৎ সর্বশেষ বছরের শেষ দিনটা আমাদের সাধারণ বছরে অধিবর্ষ ছাড়া যে বর্ষগুলো আছে সেই বর্ষগুলো জানুয়ারির এক তারিখ যেই বার ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ সেই বার আর অধিবর্ষ যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে জানুয়ারির এক তারিখ যে বার ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ ঠিক তার পরের দিনের বার মানে ঠিক তার পরের বার অর্থাৎ এটার জানুয়ারি মাসের এক তারিখ শনিবার হয়েছে ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ শনিবার হয়েছে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ অধিবর্ষ যেটার এক তারিখ হয়েছে রবিবার তাহলে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ রবিবার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা অধিবর্ষ হওয়ার কারণে একটা দিন বেড়ে গেছে পঁয়ষট্টি থেকে ছয়ষট্টি দিন হয়ে গেছে তাই বারো একটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ রবি থেকে হয়ে যাবে সোমবার মোট কথা এই যে রাফের মধ্যে তোমাকে যে জিনিসটা বোঝালাম সেই বিষয়টাকে তুমি একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে উত্তরটা দিবে 
2012 সালটি অধিবর্ষ ছিল এটা একটা তথ্য দেওয়া আছে 1 জানুয়ারি 2012 রবিবার হলে 31 ডিসেম্বর 2012 কিবার ছিল তাহলে অঙ্কটা যেহেতু একেবারেই ছোট তাহলে আমরা 4 এর এটা আমরা এভাবে লিখব সমাধানটা 1 জানুয়ারি তাহলে আমরা কিবার পেয়েছি জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ রবিবার হলে ডিসেম্বর মাসের 31 তারিখ হবে এই একটা দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে 12 একটা বেড়ে যাবে যদি 365 দিনে বার হতো তাহলে জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ যে বার ডিসেম্বর মাসের 31 তারিখ সে বার তাহলে এটা হবে সোমবার রবিবারে শুরু হলে সোমবার আর সোমবারে শুরু হলে মঙ্গলবার এবং মোট কথা অধিবর্ষ হলে একটা পরের দিনটা হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে উত্তর যদি কেউ সংক্ষিপ্ত করে লিখতে চায় তাহলে শুধুমাত্র সোমবার লিখলে চলবে এবার দেখো পরের অঙ্কটাই পাঁচ নম্বর অঙ্কটাই সমাধান পাঁচ পাঁচ নম্বর অঙ্কটার সমাধানে আসি এবার এটার মধ্যে বোঝার হচ্ছে যে শূন্য থেকে শুরু করে শূন্য থেকে শুরু করে একেবারে একশো পর্যন্ত এটা হচ্ছে প্রথম শতাব্দী শূন্য থেকে শুরু করে এটা কিন্তু দুই হাজার বছর আগে দুই হাজার বছর আগে এরকমটা শুরু হয়েছিল শূন্য থেকে শুরু করে অর্থাৎ শূন্য বছরটা যে গণনা শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু বছর প্রথম বছর শুরু হয়নি প্রথম এক দিন দুই দিন তিন দিন এভাবে তিনশো পঁয়ষট্টির দিন যাওয়ার পরে একটা বছর হয়েছে অর্থাৎ মোট কথা তুমি যদি শূন্য থেকে ধরো তাহলেও যদি তুমি মনে করো যে এক থেকে ধরব তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত এটা হচ্ছে প্রথম শতাব্দী এরপর একশো এক থেকে শুরু করে একেবারে দুইশো পর্যন্ত একেবারে রাউন্ড ফিগার পর্যন্ত একেবারে এক থেকে শুরু করে দুইশো শূন্য থেকে শুরু করে একশো বা এক থেকে শুরু করে একশো এই যে প্রথম এই মাঝখানে যে একশোটা বছর রয়েছে সেটা হলো প্রথম শতাব্দী একেবারে এক নম্বর শতাব্দী এরপরে এই যে দুইশো পর্যন্ত রয়েছে এটা হলো দ্বিতীয় শতাব্দী এভাবে যদি শুরু করি তাহলে এখানে দেখো একশো থেকে শুরু হয়েছে একশো থেকে দুইশো পর্যন্ত হয় দ্বিতীয় শতাব্দী তাহলে এটা যে দ্বিতীয় শতাব্দী হয় তাহলে সেটা একশো এক থেকে শুরু করে দুইশো পর্যন্ত যত সাল থেকেই শুরু হোক না কেন সেটা পুরো শতাব্দী হিসাবে আসলে সেটা দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই পড়বে আমরা তোমরা বইয়ের উদাহরণটা উদাহরণগুলো একটু পড়বে সেখানে দেখবে যে লেখা আছে ধারাবাহিক বারো বছরকে এক যুগ বলা হয় দশ বছরকে এক দশক বলা হয় একশো বছরকে এক শতাব্দী বলা হয় এভাবে কথাগুলো বলা আছে তাহলে ধারাবাহিক এই শূন্য থেকে বা এক থেকে যদি একশো পর্যন্ত হয় এই একশো বছরকে প্রথম শতাব্দী একশো এক থেকে দুইশো পর্যন্ত যত হয় এটা হলো দ্বিতীয় শতাব্দীর বছরগুলো আর এটা শতাব্দী চাওয়া হয়েছে কোন শতাব্দীর তাহলে একশো এক থেকে শুরু করে দুইশো পর্যন্ত যতগুলো সালই আছে সবগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তার মানে প্রথম অঙ্কটা পাঁচের এক নম্বরটা হবে আমরা লিখতে পারি সংক্ষিপ্ত করে যে এত সালটি দ্বিতীয় শতাব্দীর একশো আট এটাই আমাদের উত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী কেউ যদি সংক্ষিপ্ত করে দেয় দ্বিতীয় শতাব্দী বা শতাব্দীর তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই একইভাবে এখন যদি আমরা এই এক হাজার এক হাজার পরেরও যদি নিই তাহলে দেখো এক হাজার পর্যন্ত এই যে নয়শো এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত এই পুরোটা কিন্তু এই পুরোটা কিন্তু আমাদের দশম শতাব্দীর দেখো এই পুরোটা নয়শো এক পার হয়ে গেল নয়শো পার হয়ে এক চলে গেলেই নয়শো থেকে পুরোটা হলো এক একশো বছর এই পুরোটা হলো দশম শতাব্দী অর্থাৎ ডান দিকে যে সংখ্যাগুলো থাকে তত শতাব্দীর একশো এক একটা বছর গেছে একশো বছর মিলে একশো বছরকে মিলে একটা শতাব্দী ধরা হয়েছে এভাবে যদি দশটা যায় তাহলে এক হাজার হবে তার মানে এই পুরোটা নয়শো এক থেকে শুরু করে এক হাজার পর্যন্ত হলো দশম শতাব্দীর এবার যদি একইভাবে এক হাজার এক থেকে শুরু করি সেখান থেকে যদি আমরা একেবারে এগারোশো পর্যন্ত চিন্তা করি তাহলে কিন্তু দেখো এক হাজার এক থেকে এগারোশো পর্যন্ত এই পুরোটাই কিন্তু এগারো শতাব্দীর তাহলে আমাদের এক হাজার পনেরো এক হাজার এক থেকে শুরু করে এগারোশোর মধ্যে যত সাল আছে যেখান থেকেই শুরু করো সেটাই হবে এগারো শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা লিখতে পারি সালের হিসাবটাই সাধারণত একাদশ দ্বাদশ এভাবে হিসাব করা হয় সে কারণে কেউ যদি ভুলক্রমেও যদি এগারো লিখে ফেলে এগারো শতাব্দীর তাহলে ওই গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী তারটা কিন্তু ভুল হয় না তো এবার আমরা দেখো এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারি দুই হাজার এক দুই হাজার এক মানে এটা যদি আরও নিরানব্বইটা বছর শেষ হয় এটা যে পূর্বে কত দুই হাজার এক থেকে শুরু করে এটা আরও নিরানব্বইটা বছর চলে গেলে এটা পড়বে একুশশো এই যে ডান দিকের শেষের যে সংখ্যাটা যত সংখ্যা হবে তত শতাব্দীর তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এভাবে একবিংশ বা একুশ শতাব্দীর কেউ কেউ একবিংশ লিখে আবার কেউ কেউ লিখ বলে একুশ শতাব্দীর একবিংশ এটাই হচ্ছে এটার উত্তর 
তাহলে দেখো বলেছিলাম যে শূন্য থেকে যে সার যত সাল পর্যন্ত যাব তত সংখ্যাটাকে আমরা ওই শতাব্দীর ধরবো একশো পার হয়ে গেছে এক শতাব্দীর প্রথম শতাব্দীর আর দুইশো পর্যন্ত চলে গেছে দ্বিতীয় শতাব্দীর তিনশো পর্যন্ত গেলে তৃতীয় শতাব্দীর এভাবে প্রথম দুইটা করে অঙ্ক যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা দশ শতাব্দীর এরপর এগারো শতাব্দীর এরপরে বারো শতাব্দীর এরপরে এভাবে যেতে যেতে ডান পাশের যে সংখ্যাটা থাকবে দুইটা করে অঙ্ক শূন্য বাদ দিয়ে বা দুইটা করে শূন্য বাদ দিয়ে যে সংখ্যাটা হয় আর বাকি দুই অঙ্ক নিয়ে একক দশক বাদ দিয়ে শতক সহস্র যেটা হবে সেই অঙ্কটা হলো তত শতাব্দীর তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই বছর শেষে বার বের করা বা বছরের বারগুলো বের করা এবং শতাব্দী চেনা চিনতে পেরেছে খুব সহজেই তো পরবর্তী পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অঙ্কগুলো নিয়ে আসবো তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ যায় এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফ